Hello everyone, welcome to Brainy Lads and in this lecture we are going to talk about the chapter number 4th of Snapshot that is Albert Einstein at School written by Patrick Pringle. Guys, in this lecture we will discuss the chapter ki brief summary, chapter ke important characters and kya kya important phrases and also a lot of important things that you should remember in this chapter ke while going through the chapter. Deke, at the beginning of the chapter we find an argument between Albert and his history teacher Mr. Brown. हम देखते हैं कि दोनों के बीच में argument हो रही है and what is the basis of argument? किस base पर वो argument हो रही है guys? Argument हो रही है कि Albert के teacher ने history teacher ने उसे एक question पूछा था कि when did the Prussians defeat the French at Waterloo? और Albert ने कहा कि मुझे वो answer नहीं पता तो teacher गुस्सा हो गया teacher ने बोला कि मैंने तुम्हें class में कई बार बताई है date लेकिन एल्बर्ट कहता है कि मैं सर डेट भूल गया और इनफैक्ट डेट्स को लर्न करने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि डेट्स वो होती हैं जिनको आप किसी भी टाइम किसी भी समय कहीं पर भी आप बुक्स के अंदर ढूंढ सकते हैं और डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट टू बी लर्नड और याद करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गॉट द पॉइंट वो अपने टीचर को ये कहकर भी गुस्सा दिला देता है कि लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट एजुकेशन कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है चीजों को रटना एजुकेशन नहीं है चीजों को क्राम करना मगप करना एजुकेशन नहीं है जिसकी वजह से उसके टीचर जो हिस्ट्री टीचर होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड इन हिज एंगर ही कॉल्स हिमसेल्फ ही कॉल्स एल्बर्ट अ डिस्ग्रेस वो एल्बर्ट को एक डिस्ग्रेस बोल देते हैं कलंक बोल देते हैं यानी एक एंबेरसमेंट बोल देते हैं गॉट द पॉइंट गज दिस हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर तो एल्बर्ट की लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसको बताया गया चैप्टर नंबर फोर्थ में जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल गॉट द पॉइंट गज देखिए एल्बर्ट को कभी भी अपना स्कूल पसंद नहीं था एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉट टू नो द रीजन द रीजन बींग दैट ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मगिंग अप द थिंग्स ही वॉन्टेड टू गेट द लॉजिक ही वॉन्टेड टू लर्न द थिंग्स ही वॉन्टेड टू लर्न द लॉजिकल थिंग्स उसको चीज़ों का लॉजिक जानने में इंटरेस्ट था ना कि चीज़ों को रटने में गॉट इसके अलावा कैसे इस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि एल्बर्ट जो है वो म्यूनिक के एक पुअर क्वार्टर में रहता था वो बहुत अनहैप्पी था अपने स्कूल से और अपने एरिया से जहाँ पर वो रहता था अन उसके एरिया का जिस घर में वो रहता था जिस स्लम में वो रहता था वो स्लम उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी उसके दो तीन रीज़न थे पहला रीज़न तो था वहाँ की लैंड लेडी जो उसके मकान की मालकिन थी शी वुड बीट हर चिल्ड्रन ऑन डेली बेसिस वो अपने बच्चों को डेली पीटा करती थी बहुत शोर शराबा रहता था उसके क्वार्टर में जहाँ पर वो रहता था इसके अलावा गैस उस लैंड लेडी का हस्बैंड यानी उसका लैंड लोड ही वुड कम ऑन एवरी सैटरडे एंड बीट हर वो हर सैटरडे को आता था ड्रिंक करता था और उसको बहुत बुरी तरह पीटता था लैंड लेडी यूज टू बीट हर चिल्ड्रन and she was beaten badly by her husband on every saturday after being drunk by her husband got the point guys to ye jo atmosphere tha ye jo mahol tha ye albert einstein ko bilkul bhi pasand nahi tha guys once again let me tell you he neither liked his school nor the quarter where he lived wo us quarter ko bhi pasand nahi karta tha dekhi albert ka ek friend tha yuri why you are albert usko bar bar bolta tha कि यार यू आर लकी इनफ दैट यू आर लिविंग हेयर वो अपने एरिया के बारे में एल्बर्ट को बताता था कि उसके एरिया में तो हालात बहुत ख़राब थे वहाँ तो वो एग्जांपल भी देता है कि एक लड़के ने दूसरे लड़के का मर्डर कर दिया एंड ही डिड नॉट हैव इवन एन इंच ऑफ रिग्रेट और उसके लड़के के चेहरे पर एक इंच भी रिग्रेट नहीं था बल्कि वो तो दुखी था कि जिसका उसने मर्डर किया वो उसके चेहरे पर एक स्कार भी नहीं दे पाया तो बस ये चल रहा है अभी तक चैप्टर में एल्बर्ट और यूरी के डिस्कशन चल रही है यूरी जो है वो एल्बर्ट का दोस्त है इसके अलावा गैस एक और कैरेक्टर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है एल्सा शी इज़ द कजिन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन और एल्बर्ट को वो एडवाइस करती है बार बार कि एल्बर्ट मेरे भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं तेरे से बहुत सारे बेकार बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं कुछ भी ना पढ़ के तू भी क्राम कर ले और किसी तरह पास हो जा उसके बाद तू इटली चला जियो वहाँ पढ़ लियो लेकिन एल्बर्ट उसको बताता है कि डियर सिस This is the problem of mine. ये ही मेरी प्रॉब्लम है I do not believe in cramming the things. I cannot mug up the things, my dear sister. ये ही मेरी प्रॉब्लम है रट नहीं सकता अगर रट के पास होना होता तो मैं कब का पास हो जाता 
गॉट द पॉइंट गैस अब तक हम पढ़ चुके हैं एल्बर्ट और उसके हिस्ट्री टीचर के बीच में आर्ग्यूमेंट एल्बर्ट को अपनी जो उसका क्वार्टर था जो पुअर क्वार्टर था वो पसंद क्यों नहीं था यूरी कौन था और एल्सा उसको क्या एडवाइस करती थी ये सभी क्या आप चाहें तो यू कैन मेक अ नॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन योर फेयर नोटबुक इसके अलावा गैस हमने देखा कि एल्बर्ट जो है इस चैप्टर में ही मेक्स अ प्लान ही मेक्स अ प्लान ऑफ लीविंग हिज स्कूल वो यूरी से सजेशन मांगता है और वो यूरी से बोलता है कि इफ यू आर नोन टू एनी ऑफ द डॉक्टर्स जो मुझे सर्टिफिकेट दे दे जो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दे दे जिस पर लिखा हुआ हो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन कि मेरे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है मेरा नर्वस सिस्टम रुक जाता है वो ख़राब हो चुका है अगर कोई मुझे लिख कर दे दे तो आई कैन गेट अ लीव फ्रॉम माय स्कूल फॉर सिक्स मंथ्स यूरी काफ़ी टाइम तक सोचता और फाइनली ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ अ डॉक्टर जो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है जिसका नाम डॉक्टर अर्नस्ट वेल है वो एल्बर्ट को सजेस्ट करता है कि तू उसके पास चला जा गिव माय रेफरेंस एंड डेफिनेटली यू विल बी हेल्प्ड बाय दैट डॉक्टर तुझे मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन होगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अवर्स ब्रेकडाउन वो उसको एड्रेस दे देता है और बता देता है कि कैसे बात करनी एल्बर्ट गोज टू डॉक्टर अर्नेस्ट वेल वो उसके पास जाता है ही टेल्स एम एवरी फ्रॉम स्क्रैच डॉक्टर उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है एल्बर्ट उसको सब कुछ क्लियरली बता देता है एंड लकीली ही गेट्स अ सर्टिफिकेट और उसको वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था एल्बर्ट शुड बी अलाउड टू लीव हिज स्कूल फॉर सिक्स मंथ्स कि एल्बर्ट को छः महीने के लिए लीव दे दी जाए स्कूल से लेकिन जाने से पहले वो एल्बर्ट को एक और चीज़ बताता है कि एल्बर्ट यू आर रियली क्लोज टू नर्वस ब्रेक डाउन कि तुम ये मत सोचना कि तुम मैं तुम्हें झूठा लिख के देख रहा हूँ If you had not been to me, अगर तुम मेरे पास ना आते एक या दो दिन तो शायद तुम्हें सचमुच क्या हो जाता नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता गॉट द पॉइंट गैस अल्बर्ट इतना एपसेट था गैस ही वॉज अपसेट नॉट ओनली विद स्कूल बट ऑल्सो विद सराउंडिंग्स एंड एवरी थे उसको पसंद ही नहीं था वो ग्रो करना चाहता था ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड विद अ डिफरेंट माइंड सेट गॉट द पॉइंट गैस तो जब एल्बर्ट को वो सर्टिफिकेट मिल गया गैस तो एल्बर्ट ने प्लान किया कि वो मिलान चला जाएगा वो इटली चला जाएगा किसी इटालियन कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगा अब वो अपने स्कूल गया अपने टीचर के पास गया ही यूज़ टू हैव अ वेरी गुड टीचर हुम ही लाइक द लॉट जिसका नाम था मिस्टर कोच मिस्टर कोच के पास गया और बोला कि सर आई वॉन्ट अ रेफरेंस बिकॉज यू नो इन ऑर्डर टू बी एट अ कॉलेज इन ऑर्डर टू गेट एडमिटेड टू अ कॉलेज यू शुड हैव अ रेफरेंस फ्राम अ टीचर होम यू लाइक या जो आपको पसंद करता है तो आपके पास रेफरेंस होना चाहिए ही ओनली लाइक्ड वन टीचर एट ए स्कूल जो उसके मैथमेटिक्स टीचर थे मिस्टर कोच उनके पास गया और मिस्टर कोच ने हंसते हुए उनको एक ग्लोइंग रेफरेंस दे दिया मिस्टर कोच जो थे वो एल्बर्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे उन्होंने एफ रेफरेंस में लिखा कि एल्बर्ट नोज मच मोर देन हिम कि एल्बर्ट जो है वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानता है एंड ही इज़ रेडी टू एंटर अ कॉलेज एक शानदार सा रेफरेंस एक शानदार सा पीस ऑफ पेपर बना के दिया एल्बर्ट को विच कैन हेल्प हिम टू एंटर अ कॉलेज और अ गुड इटालियन इंस्टीट्यूट एल्बर्ट वॉज वेरी हैप्पी ही वॉज थैंकफुल टू हिज टीचर वो अपने टीचर को बोलता है कि सर इन माई एंटायर स्कूल लाइफ इन माई होल स्कूल आई लाइक टू अटेंड योर लेक्चर्स ओनली क्योंकि मुझे जो लॉजिक मिला वो आपसे ही मिला किसी और से नहीं मिला तो मैथ्स टीचर से रेफरेंस लेने के बाद गैस एल्बर्ट जैसे ही स्कूल पहुंचता है तो वहां उसको पता चलता है दैट ही हैज बीन समंड बाय हिज हेड टीचर कि उसको उसके हेड टीचर ने बुलाया है एल्बर्ट अपने हेड टीचर के पास जाता है ही इज वेरी एक्साइटेड कि वहां जाकर वो सर्टिफिकेट दे देगा और छह महीने की उसको लीव मिल जाएगी बट ही गेट शॉक्ड जब उसके हेड टीचर उसको बताते हैं कि इट इज इंपॉसिबल फॉर ऑल द टीचर्स टू टीच इन योर प्रेजेंस इन द क्लास कहता है कि कोई भी टीचर तुम्हारी प्रेजेंस में नहीं पढ़ा पाता इससे बढ़िया यही है कि तुम स्कूल कर चले जाओ स्कूल छोड़कर अदरवाइज आई हैव टू एक्सपेल यू नहीं तो मुझे तुम्हें एक्सपेल करना पड़ेगा और देख लो तुम्हारी मर्जी है कि तुम एक्सपेल होना चाहते हो रेस्टिकेट होना चाहते हो टर्मिनेट होना चाहते हो या अपनी मर्जी से जाना चाहते हो एल्बर्ट को लगा जो सर्टिफिकेट वो अर्नस्ट वेल से लेकर आया था दैट वॉज यूजलेस फॉर एम अब उसका कोई फायदा नहीं था ही वॉज वेरी हैप्पी इंटरनली अंदर से वो बहुत खुश था कि वो उस स्कूल को छोड़ कर जा रहा था वेयर ही वॉज फोर्स टू क्रैम द थिंग्स जहाँ पर उसको फोर्स किया जाता था डेट्स को लर्न करने के लिए क्रैम करने के लिए ही वॉज वेरी हैप्पी वो खुश था उसने अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दिया और मिलान जाने से 
पहले गैस ही मेट यूरी फॉर द लास्ट टाइम वो अपने यूरी से मिला क्योंकि यूरी के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था तो गैस ये एक ब्रीफ एपिसोड के बारे में हमारा चैप्टर नंबर फोर्थ जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टन एट स्कूल रिटर्न बाय पैट्रिक प्रिंगल हमने ब्रीफ समरी इसको पढ़ ली है कैरेक्टर्स मैं आपको फिर बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है एल्बर्ट मिस्टर ब्रॉन जिससे एल्बर्ट की आर्ग्यूमेंट होती है देन वी हैव यूरी आपको यूरी के बारे में पढ़ना है एल्सा के बारे में बहुत कम गिवन है डॉक्टर अर्नस्ट वेल के बारे में आपको पढ़ना है और उसके हेड टीचर के बारे में पढ़ना है गैस गैज इफ यू गो थ्रू ऑल दीज करेक्टर्स और अगर आप इस ऑडियो को ध्यान से सुन लेते हैं तो बिलीव मी योर नाइन्टी परसेंट ऑफ द चैप्टर वुड बी वेरी मच क्लियर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ टू गो थ्रू द चैप्टर फ्रॉम द बुक एज वेल बुक में भी पढ़िए इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को सेंटेंसेस को अंडरलाइन कीजिए एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी डू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट इफ यू लाइक दिस वीडियो टू सब्सक्राइब टू आर चैनल बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन ऑर्डर टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे हेड